വെൽക്കം ടു ഈസി ടിപ്സ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈസി ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള മിൻറ്റ് റൈസും ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് കാൽ കപ്പ് പുതിനയുടെ ഇല ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പുതിനയില എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങ് മാറ്റിയേക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് കശുവണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു ബേലീഫ് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്കായ ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട തക്കോലത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് അത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് സവോളയാണ് ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ സവോള എല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു തക്കാളിയാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പുതിനയിലയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് മിനിറ്റ് വരെ സമയമെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നങ്ങ് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബസ്മതി റൈസിൻ്റെ ബ്രൗൺ റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് റൈസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ബസ്മതി റൈസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്നും കൂടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം റൈസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള മിൻറ്റ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഈസി ടിപ്സ് കിച്ചൺ Thank you.